सो द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि सबसे बेसिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनिट का इस टॉपिक के अंदर हम लोग ब्रॉन्कियल ट्री रेस्पिरेटरी यूनिट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द लंग्स को डिस्कस uh, करेंगे सबसे पहले ये सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग नॉर्मल एनाटमी ऑफ द लंग्स जो कि हम लोग जानते हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर दो लंग्स होते हैं राइट right लंग होता है लेफ्ट लंग होता है राइट लंग के अंदर तीन लोब्स प्रेजेंट होते हैं अपर लोब होता है मिडिल लोब होता है और लोअर लोब होता है लेफ्ट लंग के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं अपर और लोअर लोब होता है इन लंग्स को सराउंड करने के लिए प्यूरा होते हैं जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम लोग विसरल प्यूरा कहते हैं और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है उसे हम लोग पैराटल प्यूरा कहते हैं इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्यूरल स्पेस कहते हैं जिसके अंदर प्यूरल फ्लूड प्रेजेंट होता है और ये प्यूरल फ्लूड जो होता है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है क्योंकि हम लोग जब भी रेस्पिरेट करते हैं दैट इज इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं तो फिर हमारा लंग्स या तो कॉन्ट्रैक्ट या तो रिलैक्स करता है और इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन प्रॉपरली हो सके इस वजह से एक ल्यूब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्लूरल फ्लूड होता है जो कि पैराटल और विसरल फ्लूड के बीच में प्रेजेंट होता है नाउ कमिंग टू द अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ब्रॉन्कियल ट्री ब्रॉन्कियल ट्री वो पैसेज होता है जिससे एयर जो होता है वो फाइनली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे एलवियोलाई या फिर जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स है वहाँ तक पहुँच सके ताकि प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज हो सके ब्रॉन्कियल ट्री के अंदर जो वेरियस वेरियस पार्ट्स आते हैं सबसे पहले हमें पता है कि जो नोज नोज से जब हम एयर आता है सबसे पहले ओरो फेरिंग से होते हुए और उसके फिर फाइनली ट्रेकिया के अंदर घुसता है नाउ ये जो ट्रेकिया होता है वो फाइनली दो पार्ट में डिवाइड होता है एक पार्ट जो होता है उसका वो लेफ्ट लंग में जाता है और एक पार्ट जो होता है वो उसका राइट लंग में जाता है तो ये जो दोनों पार्ट में ट्रेकिया डिवाइड हुआ उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ब्रॉकाई तो ट्रेकिया सबसे पहले डिवाइड हुआ प्रिंसिपल ब्रॉकाई में जो कि इंडिविजुअल लंग्स के अंदर चला गया नाउ इन लंग्स के अंदर जाने के बाद फिर से इसका डिविजन होता है और ये प्रिंसिपल ब्रॉकाई डिवाइड होकर के इसके जो डिवाइडेड सेगमेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल लोब्स के अंदर जाते हैं तो इसी तरह जो प्रिंसिपल ब्रॉकाई होता है वो फाइनली डिवाइड हो जाता है लोबर ब्रॉकाई में अब ये लोबर ब्रॉकाई जो होता है वो फर्दर डिवाइड करते हैं तो बनता है सेगमेंटल ब्रॉकाई और ये सेगमेंटल ब्रॉकाई फर्दर डिवाइड करके बनाते हैं टर्मिनल ब्रॉक्यूल यहां तक का जो जोन होता है ब्रॉन्कियल ट्री का उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग जोन क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो एयर होता है वो कंडक्ट होता है हमारा ट्रैकिया से लेकर के और नीचे की तरफ तक यहां पे कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है बट टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल के आगे अगर हम लोग देखें तो जो आता है रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल ये जब टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल सपोज करो यहां तक था यहां तक कोई एलवेल नहीं प्रेजेंट था बट यहां से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल क्यों इसको रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल कहा जाता है क्योंकि इसके सराउंडिंग प्रेजेंट होता है एलवेलाई और ये एलवेलाई जो होता है वो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए तो जो सबसे बेसिक होता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए वो होता है एलवेलाई और ये एलवेलाई प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल से तो जहां से एलवेलाई का प्रेजेंस हमें दिखने लगता है उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं एलवेलर डक्ट ये जो एलवेलर डक्ट होता है यहाँ पे एलवेलाई ज्यादा सराउंड कर रहे होते हैं इस वजह से और ज्यादा इससे गैसेस एक्सचेंज होता है और फाइनली एलवेलर डक्ट जो होता है वो टर्मिनेट कर जाता है एलवेलाई में जहाँ पे प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज होता है तो ये जो पूरा जोन था जो कि टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल के बाद का जोन था जहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल आ जाता है एलवेलर डक्ट आ जाता है और एलवेलाई आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज होता है तो ब्रॉन्कियल ट्री के अंदर दो जोन हो गए कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन कंडक्टिंग जोन के के, के अंदर ऊपर से अगर चले तो सबसे पहले ट्रे किया वो डिवाइड हुआ प्रिंसिपल ब्रॉकाई वो डिवाइड हुआ लोबर ब्रॉकाई वो डिवाइड हुआ सेगमेंटल ब्रॉकाई और वो डिवाइड हुआ तो बना टर्मिनल ब्रॉक्यूल उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी जोन जिसके अंदर टर्मिनल ब्रॉक्यूल जो होता है वो आगे कंटिन्यू होता है रेस्पिरेटरी ब्रॉक्यूल में जिसके वॉल्स पर प्रेजेंट होता है एलवियोलाई रेस्पिरेटरी ब्रॉक्यूल जो होता है वो आगे की तरफ कंटिन्यू होता है एलवियोलर डक्ट में और एलवियोलर डक्ट जो होता है वो फाइनली एलवियोलाई के अंदर जा करके टर्मिनेट कर जाता है अब रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है तो रेस्पिरेटरी यूनिट कुछ नहीं बस ये जो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर जो पार्ट आते हैं दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल प्लस एलवियोलर डक्ट प्लस एलवियोलाई इन तीनों को मिला करके हम लोग रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं नाउ कमिंग टू दी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो इफेक्टिव बैरियर होता है जो कि एक्चुअली में गैसेस एक्सचेंज के लिए बैरियर का काम करता है जो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज एलवियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में होना चाहिए उस प्रॉपर एक्सचेंज के लिए एक बैर
बाद उसको एल्व्यूलर की एपिथीलियम एल्व्यूलर एपिथीलियम को उसको क्रॉस करना पड़ेगा फिर उसके बाद उसको एपिथीलियम का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जिसके ऊपर ये एल्व्यूलर एपिथीलियम लाई करती है उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा और फाइनली वो बीच में एल्व्यूलाई और ब्लड वेसल्स के बीच का इंटेस्टिशियल स्पेस उसको क्रॉस करना पड़ेगा फिर जब कैपिलरी के अंदर जाना होगा तो कैपिलरी का सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा और फिर फाइनली कैपिलरी की एंडोथीलियम आएगी तो ये टोटल छह लेयर्स को इसको क्रॉस करना पड़ता है ताकि गैस जो है वो एल्व्यूलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर आ सके सो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर अगर वन से सिक्स नेमिंग करें तो सबसे पहले वो गैस को मिलता है सर्फेक्टेंट उसके बाद फिर उसको क्रॉस करना होता है एल्व्यूलर एपिथीलियम देन एपिथीलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन देन इंटेस्ट्रीशियल स्पेस देन कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन कैपिलरी एंडोथीलियम सो ये जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है उसकी टोटल थिकनेस 0.6 माइक्रोमीटर होती है और उसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर स्क्वायर होता है आफ्टर दिस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द लंग्स नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द लंग्स में सबसे पहला फंक्शन हो जाता है इसका फिल्ट्रेशन फंक्शन मीन्स लंग्स का सबसे प्रॉपर इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन का होता है इसके अलावा इसके जो फंक्शन होते हैं लाइक फिल्ट्रेशन फंक्शन इम्यून फंक्शन मेटाबॉलिक फंक्शन फोनेशन और एसिड बेस बैलेंस ये इसके इंपॉर्टेंट नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस होते हैं लंग्स के एक एक को शॉर्ट में अगर हम लोग डिस्कस करें तो फिल्ट्रेशन फंक्शन क्या कैसे परफॉर्म करता है लंग तो कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जो कि हमारे नॉस्ट्रल्स से अंदर जाता है उसको सबसे पहले हेयर सेट द नॉस्ट्रल्स जो होती हैं वो उसको कैप्चर कर लेती हैं ताकि वो अंदर की तरफ लंग्स के अंदर ना जा पाए उसके बाद अगर उसका जो डायमीटर होता है जो उस अनवांटेड पार्टिकल का वो सिक्स माइक्रोमीटर से कम होता है सॉरी फिजिक्स माइक्रोमीटर से अगर ज़्यादा होता है और अगर वो हेयर सेट द नॉस्ट्रल से रुक नहीं पाया तो उसको रोका जाता है टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन से टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे जब जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जो कॉन्का सेप्टम और फेरेंजल वॉल होते हैं मीन्स जो नोज के अंदर हमारे कॉन्काए प्रेजेंट होते हैं सेप्टम प्रेजेंट होता है और जो फेरिंग्स के अंदर जो फेरेंजल वॉल प्रेजेंट होता है ये सब जो होता है ये एक्चुअली में क्या करता है एक बैरियर का काम करता है मतलब जैसे ही एयर जाती है तो ये एयर जो होती है वो अपना डायरेक्शन और मोमेंटम चेंज करती रहती है इन सबसे टकरा टकरा करके और जैसे ही इन सबसे टकरा करके अपना मोमेंटम चेंज करती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतना इफेक्टिवली अपना मोमेंटम चेंज नहीं कर पाते हैं जिस वजह से वो यहाँ पर एडहर्ड म्यूकोसा में जा करके एडहर कर जाते हैं और म्यूकोसा में जा करके एडहर करने के बाद फिर फाइनली वो क्या होते हैं उसको एक्सपेल कर दिया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट अगर उस अनवांटेड पार्टिकल का डायमीटर वन टू फाइव माइक्रोमीटर होता है तो उसको ग्रेविटी के अंदर उसका सेटलमेंट हो जाता है जिस वजह से उसको फाइनली क्या कर दिया जाता है एक्सपेल कर दिया जाता है और अगर अनवांटेड पार्टिकल का डायमीटर वन माइक्रोमीटर से भी कम होता है तो या तो उसको एक्सपायर कर दिया जाता है मतलब वो एल्व्यूलाई के अंदर पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद उनको जब एक्सपायर किया जाता है तो उनके थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं और या फिर वो एल्व्यूलर फ्लूड के अंदर सेटल हो जाते हैं और इसीलिए स्मोकिंग जो होता है उसे हम लोग डेंजरस कहते हैं क्योंकि वो 0.3 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो कि कुछ तो एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन जो एल्व्यूलर एल्व्यूलर फ्लूड के अंदर लगातार एक्यूमुलेट होते जाते हैं सेटल होते जाते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर प्रॉब्लम कॉज करते हैं सो so, ये सबसे पहला फंक्शन था फिल्ट्रेशन फंक्शन जो सेकेंड फंक्शन है इसका इम्यून फंक्शन उसको हम लोग अगर डिस्कस करें तो इम्यून फंक्शन एल्व्यूलाई का ऐसे होता है लंग्स के अंदर ऐसे होता है कि एल्व्यूलर वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस ये जो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं अब अगर ये फॉरेन पार्टिकल्स डाइजेस्टेबल हुए तब तो पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं और फाइनली उनको लिम्फ लिम्फ के थ्रू सर्कुलेट कर दिया जाता है बट अगर ये फॉरेन पार्टिकल्स डाइजेस्टेबल नहीं हुए जैसे कि ट्यूबरकल बेसलाई जो कि टी कॉज करता है तो इन नॉन डाइजेस्टेबल फॉरन पार्टिकल्स के लिए क्या करते हैं कि मैक्रोफेजेस सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको डाइजेस्ट करने का जब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो ये माइक्रोफेजेस कन्वर्ट हो जाते हैं जैंट सेल के अंदर और ये जो जैंट सेल होता है वो स्लोली डाइजेशन करता है और क्योंकि ये स्लोली डाइजेशन करता है इस वजह से इन फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना एक क्रोनिक प्रोसेस हो जाता है और क्रोनिक प्रोसेस हो जाता है जिस वजह से वहाँ पे लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का जनरेट होता है जनरेशन होता है और लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का क्योंकि जनरेशन होता है जिस वजह से वहाँ की टिश्यू का फाइब्रोसिस हो जाता है जिस वजह से वहाँ की टिश्यू जो हो जाती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है सो इसीलिए टी जो होता है वो एक वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस कंडीशन होती है क्योंकि वहाँ पर ट्यूबरकल बेसलाइज होता है वो एक नॉन डाइजेस्टेबल फॉरन मटेरियल का काम करता है जिसको हमारी नॉर्मल मैक्रोफेजेस इजी
एग्जाम्पल है जो हम लोग कॉमनली देखते हैं दैट इज एंजियोटेंसिन वन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन टू में एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू के अंदर और भी बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारे लंग्स के अंदर लाइक सेरेटोनिन का मेटाबॉलिज्म प्रोटीन लिपिड साइटोकाइंस और वैसो एक्टिव एमाइंस का मेटाबॉलिज्म कुछ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करने का भी काम करता है हमारे लंग्स लाइक साइटोकाइंस प्रोस्टाग्लैंडिन से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन भी करने में हेल्प करता है नाउ फोर्थ फंक्शन जो अगर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है लंग्स का वो है फोनेशन फोनेशन मतलब आ, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फोनेशन मतलब कैसे ये लंग्स परफॉर्म करता है जैसे हम लोग कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फोनेशन फंक्शन परफॉर्म करता है तो स्पीच मतलब बोलने के लिए हमें मेनली दो मैकेनिकल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहला फोनेशन एंड सेकेंड इज आर्टिकुलेशन और रेजोनेंस फोनेशन फंक्शन जो होता है वो लैरिंग्स परफॉर्म करता है जबकि आर्टिकुलेशन और रेजोनेंस जो होता है ये फंक्शन हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ द माउथ परफॉर्म करते हैं फोनेशन जो कि लंग्स लैरिंग्स परफॉर्म करता है ये एक्चुअली में फोनेशन मतलब आ, कैसे होता है ये फंक्शन तो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड की वजह से जैसे ही वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन होता है लैरिंग्स के अंदर तब जा करके इस वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड जनरेट होता है उसी को हम लोग फोनेशन कहते हैं बट सिर्फ साउंड जनरेट करना ही तो स्पीच नहीं होता है ना उसको कोऑर्डिनेटेड वे में एक्सप्रेस करना उसको हम लोग स्पीच कहते हैं तो वो करने का काम करता है स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेशन या फिर रेजोनेंस तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं लाइक माउथ नोज साइनसिस फेरिंग्स और चेस्ट कैविटी ये सारे जो होते हैं जब ये रेजोनेंस के अंदर आते हैं तब जा करके आर्टिकुलेशन या फिर आर्टिकुलेशन होता है और इस आर्टिकुलेशन की वजह से जो साउंड जनरेट हुआ है फोनेशन में वो साउंड प्रॉपरली ट्रांसमिट हो पाता है और जो कि फाइनली एक स्पीच बन सकता है, बन जाता है फिर स्पीच को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दो या मैकेनिकल फंक्शन तो नहीं होते हैं हमारा ब्रेन भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस स्पीच को कंट्रोल करने के लिए जिस वजह से ब्रेन के अंदर हम लोग कहते हैं कि दो सेंटर्स होते हैं एक स्पीच कंट्रोल सेंटर और एक रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम होता है ये दोनों मिल करके ब्रेन के अंदर ये दोनों मिल करके स्पीच को कंट्रोल करने का काम करते हैं न्यूरोलॉजिकली फिफ्थ और लास्ट फंक्शन जो होता है वो है एसिड बेस बैलेंस एसिड बेस बैलेंस हमें पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड अगर एलिमिनेट होगा तो सिंपल सी बात है कि एसिड बेस बैलेंस हमारे बॉडी में बना रहेगा सेकेंड तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी के अंदर बढ़ या फिर घट जाता है या फिर ऑक्सीजन अगर बढ़ या फिर घट जाता है तो फिर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कीमो रिसेप्टर्स फाइनली रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देते हैं और ये चीज़ कैसे होता है ये हम लोग आगे वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और केमिकल रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन तो ये थे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द लंग्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज शेयर विथ friends if you want notes for the following videos uh, you can message me on my instagram handle link is given in the description below thank you